Дорогие друзья, я приветствую вас из Финляндии. И сегодня в моем рассказе будет все. Страсть, любовь, убийство, Путин и даже некоторым образом я. Итак, начинаем. Опять в заголовках газет всплыло имя этого чудища, убийцы с подводной лодки. Он теперь недоволен условиями содержания в датской тюрьме. Злые датчане отсекли секс с новыми поклонницами. Казалось бы, где Дания, где убийца, и зачем мне маньяк и его обожательницы? Гуманизм – дело тонкое. Воздух изначально испортили в Москве, вонь подхватила ООН, а нюхать пришлось налогоплательщикам в Финляндии, в том числе и мне. Как? Давайте все по порядку. В 2017 году прогремела известие об ужасном убийстве с расчленением в Дании. 10 августа 2017 года шведская журналистка Ким Валь поднялась на борт сверхмалой частной подводной лодки «Наутилус», построенной датским изобретателем Петером Мацаном, которого восторженные поклонники уже успели окрестить датским Илоном Маском. Журналистка собиралась взять у него интервью, а он пригласил ее на подводную лодку, чтобы лучше прочувствовать атмосферу подводного путешествия. На следующий день подводная лодка оказалась затонувшей, ее подняли, и экспертиза показала, что лодка затонула не случайно, а в результате преднамеренных действий. Спасшийся Мацин был задержан, а Валь объявлена пропавшей без вести. Позже части расчлененного тела журналистки были найдены в разных местах залива Кёге. Ей было всего лишь 27 лет. Точная причина смерти Валь не была окончательно установлена в результате полицейского расследования. Однако мотив преступления был признан сексуальным. В апреле 2018 года датский знаменитый изобретатель Петер Матсен был приговорен к пожизненному заключению за убийство шведской журналистки Ким Валь, за сексуальное преступление при отягчающих обстоятельствах и за нарушение общественного порядка. Заключение пожизненное, но на самом деле через 12 лет он может подавать на помилование и выйти на свободу. По этому поводу следует обратить внимание на слова прокурора, который подчеркнул, что если Матсон выйдет на свободу, он снова может совершить подобное преступление. Согласно психиатрической экспертизе, Матсон не страдает никакими душевными расстройствами, однако и чувство вины по поводу содеянного не испытывает. Обвинение заявило, что он спланировал убийство, руководствуясь сексуальными фантазиями. В его компьютере нашли видеозаписи убийств и пыток женщин, а также он искал в интернете материалы об обезглавливании. Подводная лодка «Наутилус» была уничтожена по решению суда. Изобретателя отправили за решетку в Дании, и вдруг всплывает новость. 19 декабря 2019 года Матсон женился на 39-летней активистке Дженни Курпен, жительнице Финляндии. Супруги познакомились в Фейсбуке после того, как Матсон отправился в тюрьму. Финны заинтересовались, что за любительница прекрасного среди нас. Имя не финское, и о такой активистке никто никогда в Финляндии не слышал. И тут, вы не поверите, вылезли уши Путина. Спасибо, дорогой Владимир Владимирович, подкидывайте сюжеты, кино не надо. Кто же это такая? Что за Дженни Курпен из Финляндии? Дженни Курпен. Русская художница. В 2013 году прибыла в Финляндию по квоте он в качестве политического беженца. Что за беженцы? Интернет все знает. Дженни Курпен, москвичка, русская националистка. Мать у нее еврейка, а отец э, мавританец. Невеста, 
моя московская невеста была еврейкой и одновременно русской националисткой. Помню, как она мне в доску пьяному объясняла, как такое возможно. Я так ничего и не понял. Была задержана 6 мая 2012 года за участие в марше на Болотной. Тогда же был арестован, точнее задержан, ее бойфренд нацбол Алексей Девяткин, член партии «Другая Россия». Началось болотное дело. У Алексея уже был условный срок за акцию нацбола в приемной администрации Путина в 2005 году. И, опасаясь ареста, они с Женей передумали делать революцию в России и решили бежать. Сначала убежали на Украину, а там халявы нет. Даром за амбаром, а кушать хочется. По еврейской линии они, конечно, могли бы переехать в Израиль, но там тоже надо работать. Поэтому Алексей и Дженни перебрались в Финляндию и получили здесь статус политических беженцев. Вот уж повезло в Финляндии, так повезло. Какие люди в Голливуде! Дайте еще! У парочки двое детей, но в Финляндии пара разъехалась по разным квартирам. В Ютубе есть фильм Ксении Собчак об убийце с подводной лодки и там же интервью с Дженни Курпен. Посмотрев это интервью, становится понятным крен европейских избирателей вправо. Нас давят налогами, чтобы завести нам на шею очередных бешенцев, нацболов и курпенов. У нас что, своих шизиков мало? Вон в Финляндии на днях один ультраправый 30-летний дядька прирезал 12-летнего мальчишку за неправильный цвет кожи. Зачем нам сюда вести еще каких-то московских нацболов? Мацин совершил жуткое убийство, а Дженни им вдохновилась и в 2018 году начала яростный арт-проект в защиту убийцы, насильника и расчленителя. Проект назывался «Это не тот Петр, которого мы знаем, ну, типа, он не такой, он белый и пушистый». Я хотела узнать, кто этот человек, которого требует публично казнить на центральной площади города, писала Курпен. Наутилус был политической декларацией индивидуальной свободы. Еще до наших первых настоящих разговоров я понимала, что Петр мечтает о чем-то большем, чем Наутилус – подводная лодка. Дженни завязала переписку с Матсоном и в 2019 году вышла за него замуж, впервые увидев суженого в день бракосочетания в тюрьме. Я горжусь 49 годами его жизни и достижениями. Этим одним днем убийством Ким я не горжусь. Мой муж совершил ужасное преступление и наказан за это. Однако то, что я знаю его, дает мне эксклюзивное право сказать, что мне повезло быть самым красивым, умным, талантливым, преданным и сочувствующим человеком в мире. Мой муж – одна из двух жертв своего преступления, заявила Дженни Курпен. Она устроила оголтелую кампанию в пользу новобрачного. Усилия супруги не остались незамеченными. Так как в датской тюрьме заключенным доступен интернет, то Матсон широко им пользовался. Женщины знакомились с убийцей по соцсетям и на сайтах знакомств. Заводили с маньяком романтические отношения, восхищались им. Писали письма полные любовного огня и терпеливо ждали очереди на встречу. На свидание к убийце выстроилась огромная очередь из сексуально озабоченных женщин всех возрастов. Их в дверь, они в окно. Убийца превратился в секс-символ. Власти обеспокоились популярностью заключенного, количеством несовершеннолетних влюбленных в убийцу и возможность появления последователей, подражателей убийцы. Поэтому датский парламент принял в 2022 году закон, согласно которому осужденным к пожизненному заключению в течение первых десяти лет в заключении не разрешается переписываться с людьми, 
которых они не знали до начала отбывания срока. Таким образом, Дженни оказалась лишена не только права на супружеский секс, но и даже права продолжить переписку. Поэтому Дженни и супруг развелись в том же 2022 году. Любовная лодка разбилась о новый закон. Тем временем Матсон немедленно подал иск против государства, обвиняя Данию в нарушении своих прав человека и потребовал прекращения этой порочной практики. «Свидание – не преступление!» – взывал Матсон. На судебных заседаниях, по крайней мере, пять женщин, ранее общавшихся с Матсоном, выразили ему свою горячую поддержку. «Он хороший!» «Да, любит секс с удушением, но ведь не удушил ни разу!» Одна из поклонниц Матсона, бывшая тюремная надзирательница, с которой Матсон завязал отношения вскоре после ареста в 2017 году. Матсон защищал свое право на встречи с этой женщиной и утверждал, что они познакомились друг с другом за несколько часов до его ареста, и поэтому их отношения не попадают под новый закон. Бывшая назирательница выступала в суде в защиту Матсена. В суде была замечена и 20-летняя экзальтированная блондинка, которая жаждала выйти замуж за заключенного. Также у здания суда ждала 53-летняя женщина, которая рассказывала, что раньше она встречалась в тюрьме с Матсоном, переписывал с ним и не согласна прекратить общение. Суд рассмотрел иск Матсона о праве пожизненно заключенного на создание новых отношений и отклонил все обвинения, выдвинутые заключенным. Поклонницы в горе. Ах, какого мужчины лишили? Дженни лишили семейного счастья, но, надеюсь, она не оставит борьбы за права других женщин любить маньяка и встречаться с ним. Дженни продолжает жить в Финляндии, в городке с чудесным нажористым названием – Сала. Она прославилась благодаря замужеству с убийцей, является активным членом местного художественного кружка и пишет картины на продажу. Желающие приобрести что-то из ее творчества или просто дать денег, могут найти ее на Facebook. Желаю ей успехов и процветания. Сама прославилась и Финляндию прорекламировала. Ждем продолжения. А на этом я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание и до новых встреч.